গত পনেরোই নভেম্বর আমাদের এম এর যে সার্কুলারটি হয়েছে সেখানে আমাদের সিভিলের উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পোস্ট ছিল একশো আটাশটি আজকের ভিডিওতে আমি এম এর প্রশ্ন প্যাটার্ন এবং ডিপার্টমেন্ট এম সিকিউগুলো কোন বই থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক কমন পাওয়া যায় সেটা একদম হাতে কলমে দেখিয়ে দিব এবং বই সহকারে আপনাদের দেখাবো কোন পেজ থেকে কত নম্বর এম সিকিউ আমাদের কমন এসেছে সেটা সহ আমি দেখাবো তো আপনারা শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন এই সার্কুলারটিতে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সতেরোই নভেম্বর দু থেকে আট ডিসেম্বর দু পর্যন্ত অর্থাৎ লাস্ট ডেট কিন্তু ডিসেম্বর মাসের আট তারিখ প্রথমে আমরা মার্চ ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে কথা বলবো তো আমরা যদি বিগত সালের প্রশ্ন খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো দুই সালে আমাদের একটি পরীক্ষা হয়েছে এবং সর্বশেষ পরীক্ষা দুই সালে হয়েছে তো দুই এবং দুই এই দুইটা প্রশ্ন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় টোটাল আশিটি এম ছিল টোটাল আশিটি এম সি কিউ আশি মার্ক ছিল এবং সময় ছিল এক ঘন্টা এখান থেকে বাংলা থেকে আমাদের ছিল দশটি এম সি কিউ এবং ইংলিশ থেকে ছিল আমাদের দশটি এম সি কিউ ম্যাথ থেকে কোনো কোশ্চেন আমাদের ছিল না এবং এখানে জিকে থেকে ছিল আমাদের দশটি এম সি কিউ বাকি যে পঞ্চাশটি এম সি কিউ সেটা ছিল আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে তো এখানে ডিপার্টমেন্ট থেকে যেহেতু আমাদের পঞ্চাশটি এম সি কিউ আসতেছে এই জন্য ডিপার্টমেন্ট অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং গুরুত্ব সহকারে আমাদের পড়তে হবে এখন যে কোনো বই থেকে আমাদের এই ডিপার্টমেন্ট এম সি কিউ পড়লে হবে না কারণ ডিপার্টমেন্ট এম সি কিউ আমাদের এই এম ইএস প্যাটার্নে কিন্তু আমাদের ইংলিশে হয়ে থাকে অর্থাৎ বাংলাতে হয়নি দুই হাজার ষোলো সালে এবং দুই হাজার আঠারো সালে যে এম সি কিউ এসেছে সেখানে কিন্তু আমাদের ইংলিশে কোশ্চেন হয় তো ইংলিশের যে এম সি কিউ সেগুলো কোন বই থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক কমন আসে সেটাই আজকে আমি আপনাদের দেখাবো এই ডিপার্টমেন্ট এম সি কিউয়ের ভিতরে পঞ্চাশ মার্কসের ভিতরে অর্থাৎ পঞ্চাশটি এম সি কিউয়ের ভিতরে কোন টপিক থেকে কতটি এম সি কিউ আমাদের পরীক্ষায় আসছে সেটা আমরা দেখব প্রথমে তারপর আমরা পেজ সহকারে দেখব যে এম সি কিউগুলো আসলেই কমন পড়েছে কি না দুই সালের প্রশ্ন দেখার জন্য আমি রেফারেন্স হিসেবে জিমওয়ালার যে এম সি কিউ বইটি আছে সেটা আমি নিয়েছি আপনারা চাইলে অন্য বই নিতে পারেন তো আমার কাছে এটা আছে আমি এর জন্য এখান থেকেই দেখাবো তো আমরা সচরাচর আমরা যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে আমাদের টপিকগুলো আছে সেগুলো সাবজেক্ট ভিত্তিক যদি আমরা দেখি তাহলে আমাদের টোটাল চোদ্দোটি চোদ্দোটি সাবজেক্ট আছে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়াল তারপরে সার্ভিং স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং থিওরি অফ স্ট্রাকচার এবং এভাবে আমাদের চোদ্দোটি অধ্যায় আছে তো আমাদের এম এর যে কোশ্চেনগুলো এসেছে সেগুলো কিন্তু আমাদের এই জিমাওলা ফলো করে নাই তারা কিন্তু অন্য একটা রাইটারের বই ফলো করে তো আমরা সেই রাইটারের বইটা দেখব সেই রাইটারের বইয়ে অধ্যায়গুলো যেভাবে সাজানো আছে সেইভাবে আমি এম সি কিউগুলো কোন টপিক থেকে কতটি এম সি কিউ এসেছে সেটা আমি দেখাবো তো এখানে কিন্তু আমাদের চোদ্দোটি অধ্যায় আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সচরাচর যে বইগুলো আমরা বাজারে পাই আমি যে বইটির কথা আপনাদেরকে বলছি সেটা হচ্ছে এই বইটি এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান একটি বই আর এস খুরমি এটি কিন্তু সম্পূর্ণ ইংলিশে লেখা আপনারা বাজারে এটার বাংলা কপিও পাবেন অর্থাৎ বাংলা এবং ইংলিশ দুইটা একসাথে দেওয়া আছে সেই বইয়ের নাম হচ্ছে হাইড্রেশন এম সি কিউ সেম আমার কাছে যেহেতু ইংলিশ ভার্সনটা আছে সেজন্য আমি এই ইংলিশ ভার্সন থেকে আপনাদের এম সি কিউগুলো দেখাচ্ছি তো এই বইতে আমাদের যে চ্যাপ্টারগুলো আছে অর্থাৎ টপিকগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমাদের বাজারের অ্যাজ ইউজুয়াল বইয়ের মতো না একটু ডিফারেন্স এখানে আছে আমি আপনাদের অধ্যায়গুলো দেখাচ্ছি তো আমরা মাত্র যে বইটি দেখলাম ইংলিশ রাইটারের সে বইতে আসলে অধ্যায়গুলো যেভাবে সাজানো আছে সেটা আমরা প্রথমে দেখব এখানে প্রথম অধ্যায় হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স দ্বিতীয় অধ্যায় হচ্ছে ই স্ট্রেন্থ অফ ম্যাটেরিয়ালস তৃতীয় অধ্যায় হচ্ছে হাইড্রোলিক্স অ্যান্ড ফ্লুইড মেকানিক্স তো চতুর্থ অধ্যায় হচ্ছে হাইড্রোলিক্স মেশিনস পঞ্চম অধ্যায় হচ্ছে সার্ভিং তো এইভাবে কিন্তু অধ্যায়গুলো আমি সাজিয়ে নিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে টোটাল সতেরোটি অধ্যায় আছে কোন অধ্যায় অর্থাৎ কোন টপিক থেকে কয়টি এম সি কিউ সালে এসেছে সেটা আমরা দেখব তো ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স এখান থেকে আমাদের আসেছে দুইটি এম সি কিউ স্ট্রেন্থ অফ ম্যাটেরিয়ালস এখানে ষোলোটি এম সি কিউ হাইড্রোলিক্স অ্যান্ড ফ্লুইড মেকানিক্স এখান থেকে এসেছে চারটি এম সি কিউ হাইড্রোলিক মেশিনস এখান থেকে আমি কোনো এম সি কিউ পাই নাই তো আমি আরেকটি কথা বলে নেই টোটাল পঞ্চাশটি এম সি কিউর ভিতরে এই বই থেকে হুবহু আমি একচল্লিশটি এম সি কিউ পেয়েছি বাকি যে নয়টি এম সি কিউ সেগুলো আমি খুঁজে পাই নাই আপনারা চাইলে খুঁজে দেখতে পারেন হয়তো আরও দু একটি এম সি কিউ বের হতে পারে তো কোন এম সি কিউগুলো আমি পেয়েছি এবং কোন এম সি কিউগুলো আমি পাই নাই সেটাও কিন্তু আমি ভিডিওতে বলবো প্রথমে আমরা দেখে নিই অধ্যায় ভিত্তিক যে কোন টপিক থেকে কয়টি করে এম সি কিউ
তারপরে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং এখান থেকে কোনো এমসি কেউ পায় নাই হাইওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং এখান থেকেও পায় নাই রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং এখান থেকেও পায় নাই সয়েল মেকানিক্স অ্যান্ড ফাউন্ডেশন তো এটা কিন্তু আসলে জিওটেক আমাদের আমরা বলতে পারি জিওটেক এবং ফাউন্ডেশন এই দুইটার সমন্বয় একটি অধ্যায় তো এখান থেকে আমাদের মাত্র একটি এমসি কেউ ছিল দুই সালে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এখান থেকে কোনো এমসি কেউ আমি পাই নাই কংক্রিট টেকনোলজি এখান থেকেও পায় নাই রেইন ফোর্স সিমেন্ট কংক্রিট স্ট্রাকচার এখান থেকে তিনটি এমসি কেউ ছিল স্টিল স্ট্রাকচার অ্যান্ড ডিজাইন এখান থেকে একটি এমসি কেউ ছিল কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট এখান থেকে কোনো এমসি কেউ পায় নাই এবং ইঞ্জিনিয়ারিং জিওলজি এখান থেকে কোনো এমসি কেউ পায় নাই তো এই সবগুলো যদি আপনি যোগ করেন এখানে দুই ষোলো চার তারপরে হচ্ছে চার দশ ওয়ান তারপরে হচ্ছে থ্রি তারপরে ওয়ান তো সবগুলো যদি আপনি যোগ করেন তাহলে টোটাল আপনি একচল্লিশ পাবেন তো এই একচল্লিশটি এমসি কেউ আমি একদম খুঁজে পেয়েছি হুবু হু এই জন্য এই একচল্লিশটি এমসি কেউ আপনাদের আমি দেখাবো আপনারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেবেন হচ্ছে স্ট্রেন্থ অফ ম্যাটেরিয়াল যেহেতু এখান থেকে ষোলোটি এমসি কেউ ছিল এবং দ্বিতীয় হচ্ছে বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস এখান থেকে দশটি এমসি কেউ ছিল তারপর কিন্তু সার্ভিং থেকে চারটি ছিল এবং হাইড্রোলিক্স অ্যান্ড ফ্লুইড মেকানিক্স এখান থেকে চারটি ছিল তো আপনারা যে অধ্যায় থেকে বেশি এমসি কেউ এসেছে সেগুলো অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে পড়বেন যেখানে আমি আপনাদের এই জিমলা থেকে প্রশ্নটি বের করব দুই হাজার সালের যে প্রশ্নটি আমাদের হয়েছিল তো দুই সালে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিস অর্থাৎ এম ইএসের যে প্রশ্ন দেখেন দুই সালের মার্চ মাসে আমাদের পরীক্ষা হয়েছিল মার্চ মাসের তিরিশ তারিখে তো এখানে আমাদের পূর্ণমান আমি আগেই বলেছি পূর্ণমান কিন্তু আশি মার্চ তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আশি তো এখানে প্রথম দশটি ছিল বাংলা এবং দ্বিতীয় দশটি ছিল আমাদের ইংলিশ এবং পরের যে দশটি এমসি কেউ সেটি ছিল আমাদের জিকে এবং একত্রিশ থেকে আশি পর্যন্ত যে এমসি কেউ সেগুলো ছিল আমাদের ডিপার্টমেন্ট তো আমি নন নিয়ে এখানে কথা বলবো না আমি ডিপার্টমেন্ট নিয়ে কথা বলবো যেহেতু ডিপার্টমেন্ট এমসি কেউ আমাদের ইংলিশে হবে এবং কোন বই থেকে আসতেছে এটা আমাদের একটু সমস্যা হয় এই জন্য আমি ডিপার্টমেন্ট এমসি কেউগুলো আপনাদের একদম দেখিয়ে দিব আসলে কত নম্বর পেজ থেকে এমসি কেউগুলো হয়েছে আর এই এমসি কেউগুলো আমাদের কিন্তু খুঁজে বের করতে অনেক সময় অনেকের প্রবলেম হয় কারণ যেহেতু আমাদের অধ্যায়গুলো অন্যভাবে সাজানো আছে তো এখানে একত্রিশ থেকে আশি পর্যন্ত যে এমসি কেউ এগুলো কিন্তু আমাদের ডিপার্টমেন্ট ছিল প্রথমে আমরা একত্রিশ নম্বর এমসি কিউটা দেখবো তো একত্রিশ নম্বর এমসি কিউটা আমাদের কত নম্বর পেজ থেকে কমন পড়েছে এই বইয়ের এই যে যে বইটা আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখলাম সেই বইয়ের কত নম্বর পেজ থেকে কমন পড়েছে সেটা যদি আমরা দেখি তো এই একত্রিশ নম্বর এমসি কেউ এটা কমন এসেছে আমার তিরাশি নম্বর পেজ থেকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের এই বই থেকে অর্থাৎ এই বইয়ের তিরাশি নম্বর পেজ পেজ থেকে আমাদের এটি কমন এসেছে তো এটা যদি আমরা দেখি তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে এই এমসি কিউটে এসেছে দ্য রেশিও অফ লিনিয়ার স্ট্রেস টু দ্য লিনিয়ার স্ট্রেন ইস কল্ড এই এমসি কিউটে এসেছে তো এখানে আমি কিন্তু অপশনগুলো পড়বো না কারণ অপশনগুলো পড়লে আমাদের ভিডিও লেন্থ অনেক বেশি হয়ে যাবে এই জন্য আমি অপশনগুলো পড়ছি না আমি শুধু দেখিয়ে দিচ্ছি যে প্রশ্নগুলো কীভাবে কমন এসেছে তো এটাই কিন্তু আমাদের একত্রিশ নম্বর এমসি কিউ ছিল তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দ্য রেশিও অফ লিনিয়ার স্ট্রেস টু দ্য লিনিয়ার স্ট্রেন ইস কল্ড এবং বত্রিশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা যদি আমরা খেয়াল করি দ্য মোরল আস অফ ইলাস্ট্রিসিটি ফর মাইল্ড স্টিল ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল টু তো এটা দেখেন এটা কোথায় থেকে কমন আসলো এখান থেকে আমি অ্যান্সারগুলো বলছি না এবং অপশনগুলো বলছি না শুধুমাত্র আমি প্রশ্ন দেখাচ্ছি কারণ যেন আমাদের ভিডিও লেন্থ একটু কম হয় তো এটা কমন এসেছে আমাদের চুরাশি নম্বর পেজ থেকে দেখেন এই যে একদম হুবহু হুবহু কিন্তু আমাদের অপশন সহ আমাদের কমন আসে দেখেন এটা দ্য মোরল লস অফ ইলাস্ট্রিসি ফর মাইল্ড স্টিল ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইজ ইকুয়াল টু দেখেন অপশনগুলো যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দশ আশি একশো এবং দুইশো দশ এখানে কিন্তু আপনার সেম দশ আশি একশো দুইশো দশ তারপর দেখেন তেত্রিশ নম্বর যে কোয়েশ্চেনটা সেটা কিন্তু আমাদের পঁচাশি নম্বর পেজ থেকে কমন এসেছে তো তেত্রিশ নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে দ্য আলটিমেট টেনসাইল স্ট্রেস ফল মাইল্ড স্টিল ইজ ড্যাশ দ্য আলটিমেট কম্প্রেসিভ স্ট্রেস তো এইটা দেখেন এটা আমাদের পঁচাশি নম্বর পেজ অর্থাৎ এইটা দেখেন পঁচাশি নম্বর পেজের উনত্রিশ নম্বর কোয়েশ্চেন দ্য আলটিমেট টেনসাইল স্ট্রেস ফর মাইল্ড স্টিল ইজ ড্যাশ দ্য আলটিমেট কম্প্রেসিভ স্ট্রেস এটা অপশনগুলো কিন্তু একদম হুবু হু সেম তারপর এখান থেকে দেখেন চৌত্রিশ নম্বর কোয়েশ্চেন এটা কিন্তু আমাদের পঁচাশি পেজ থেকে আবার কমন এসেছে তো পঁচাশি নম্বর পেজে এটা দেখেন দ্য শেয়ার মোডল অস অফ মোস্ট ম্যাটেরিয়ালস এটা কিন্তু এটা বত্রিশ নম্বর কোয়েশ্চেন পঁচাশি পেজের দ্য শেয়ার
द पार्सन रेसिओ फर स्टील फेरियस फ्रम अपन सह एक हूबहू कमन एस तपर जो छत्तीस नम्बर क्वेश्चन ख्याल करी द रिलेशन विटुईन यांग मडोलस एंड बाल्क मडोलस इज गिभन बट कमन एस एटे सतााशी पेज थे हूबहू कमन एस सतााशी पेजे जो उनसठ नम्बर प्रश्न से ख्याल करें येटा एट द रिलेशन विटुईन यांग मडोलस एंड बाल्क मडोलस इज गिभन बो अपन सह क्यों एकदम हूबहू कमन एस हमें उत्तरगुल देखा ना अपना उत्तरगुल पर देखे नीबें अपने का जार जे बी आई बो दिए क्योंकि उत्तरगुल दे आपर सांत नम्बर प्रश्न जो ख्याल करी द एनार्जी स्टोर इन ए बड़ी हयन हयन स्टैंड उइथ एन इलास्टिक लिमिट इज नन एस तो ये क्योंकि कमन एस तिरानब्बे नम्बर पेज थे तो ये देखते तिरानब्बे पेजर जो एक बारो नम्बर प्रश्न से कमन एस द एनार्जी स्टोर इन ए बड़ी हयन स्टैंड उइथ इन इलास्टिक लिमिट इज नन एस एकदम हूबह एवं अपशनगुल एकदम हूबहू तो एन आठत नम्बर कोश्चन की देखो आठत नम्बर कोश्चने दे आ बैंडिंग मुमेंट अन ए फैक्शन इज मैक्सिमाम हायर शेयर फोर्स इज तो ये कमन एस तो ये कमन एस पचानबई नम्बर पेज थे पचानबर जो एकश तेताल नंग प्रश्न से बैंडिंग मुमेंट अन ए सैक्शन इज मैक्सिमाम हायर शेयर फोर्स इज एकदम हूबहू कपर जो ख्याल करी ऊनचल्लिस नम्बर प्रश्न तो ऊनचल्लिस प्रश्न ये क्योंकि कमन एस सतानब्बे नम्बर पेज थे सतानब्बे पेजर एकश चौष्टि नम्बर प्रश्न एखे एस एकदम हूबहू द मैक्सिमाम बैंडिंग मुमेंट अफ ए सीम्पलि सपोर्टेड बीम अफ स्पैन एंड कैरिंग एंड कैरिंग ए पॉइंट लुड डब्ल्यू एट दि सेंटर अफ बीम तो ये क्योंकि एकदम हूबहु एस एखे अपशने डब्ल्यू देव आट हमें जो प्रश्न एस से क्योंकि पी दिए एस एट पार्थक्य और को पार्थक्य नाई तो ये अपना देखते द मैक्सिमाम बैंडिंग अफ ए सीम्पलि सपोर्टेड बीम यहाँ तरह जो ख्याल करी चल्लिस नम्बर द इूनिट अफ पावर इन एस आई यूनिट चल्लिस नम्बर ये एक पेज थे कमन हूबहू कमन एस ये अपना देखते एक पेजे जे हमारे तीन सौ दस नम्बर प्रश्न से ख्याल करें द इूनिट अफ पावर इन एस आई यूनिट यटाई कम अपन सह तो यह एकचल्लिस प्रश्न कमन एस एकदम हूबहू से भिडियोते सम्पूर्ण देखा ना अपनारा निजे बेर पीने अपन देखिए दीची शुद्ध पेज नम्बर दीची अपना भिडियो पज करा देखे नीते पर देखें एखे कैसे प्रश्नगुल पाई से दीची एक त्रिस थ आशी यंत डिपार्टमेंट एम सी तो एखान के नये क्वेश्चन खुजे पाई नाई से नये प्रश्न हे देखें आठचल्लिस एक पंचाश ये खुजे पाई नाई एवं सतान्न आठान्न युटा प्रश्न खुजे पाई नाई तर तेष्टी नम्बर प्रश्न ये पाई नाई तर एखे आज आठषट्टी नम्बर प्रश्न ये पाई नाई और चुहत्तर नम्बर प्रश्न एट पाई नाई बाकीगुल पे तो यह पेज नम्बरगुलो दीची हमें चल्लिस पर्त एक्चल्लिस देखें एखे पेज नम्बर हे एकचल्लिस नम्बर आपनी एकशो एक पेजे पा बयाल्लिस नम्बर एकशो तीन पेजे पा तेताल एकशो षोलो पेजे पा चुवाल नम्बर एकशो एक पेजे पा पैंतालिस नम्बर दुशो तिप्पन्न पेजे पापर देखें छचल्लिस नम्बर एकशो पचिस पेजे पा सतचल्लिस पा पचानब्बे पेजे बावन्न नम्बर पा दुशो तिप्पन्न पेजे दुशो तिप्पन्न पेजे तेरह नम्बर एन सी एवं तिप्पन्न नम्बर पा एक आठचल्लिस पेजे चुवान्न नम्बर पा दुशो बावन्न पेजर आठ नम्बर एन सी एवं पंचान्न नम्बर जो एन सी से पा एक तिहत्तर पेजे छाप्पन्न नम्बर एन सी पाने एकश छियात्तर पेजे उनषाठ नम्बर एन सी एट पाँच पाँचो षाट पेजे षाट नम्बर एन सी एट पाँच पाँचो छिषट्टी पेजे एकषट्टी नम्बर एन सी पाने दुशो तिप्पन्न पेजे नय नम्बर एम सी एवं बाषट्टी नम्बर एन सी पाने दुशो आठाश पेजे चौष्टि नम्बर एम सी पा दुशो चौष्टि पेजे और पैंसठ नम्बर एम सी पा दुशो सतााश पेजे और छिषट्टि नम्बर एम सी एट पा त्रिस पेजे सतषट्टी नम्बर एम सी एट पा दुशो तिप्पन्न पेजे ऊनसत्तर नम्बर एम सी पाने दुशो बावन्न पेजे सत्तर नम्बर एम सी एट पा दुशो बावन्न पेजे और एक नम्बर एट पा एक छाप्पन्न पेजे बाहत्तर नम्बर एम सी एट पा छो तेईस पेजे और तिहत्तर नम्बर जो एम सी से पा दुशो तिप्पन्न पेजे चुहत्तर नम्बर एम सी एट पाई नाई अपनारा चाहिए खुजे देखते पचहत्तर नम्बर एम सी एट पा दुशो तिप्पन्न पेजर आठारो नम्बर छियात्तर नम्बर एम सी एट हे चारशो आठचल्लिस पेज 
সাতাত্তর নম্বর এম সিকিউ এটা পাবেন একশো বাইশ পেজে আটাত্তর নম্বর এম সিকিউ এটা হচ্ছে পাঁচশো চুয়ান্ন পেজে এবং উনআশি নম্বর এম সিকিউ এটা পাবেন দুশো তিপ্পান্ন পেজে এবং আশি নম্বর যে এম সিকিউ আছে সেটা হচ্ছে দুশো ছত্রিশ পেজ তো এইভাবে যদি আপনারা খুঁজেন তাহলে কিন্তু এম সিকিউগুলো পেয়ে যাবেন যদি আপনাদের এম সিকিউগুলো খুঁজে বের করতে প্রবলেম হয় অথবা বই অন্য এডিশনে থাকতে পারে তখন হয়তো বা পেজ নাম্বার নাও মিলতে পারে তবে এম সিকিউগুলো কিন্তু আপনারা হুবহু পেয়ে যাবেন যে এডিশনেরই বই হোক না কেন আর যদি পাইতেও তারপরও প্রবলেম হয় তাহলে আপনারা কমেন্টে জানাবেন আমি আপনাদের একদম পেজ নাম্বার সহ পিডিএফ করে পাঠিয়ে দিব তো আজকের ভিডিওতে আমি এটাই আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি আসলে যে এম সিকিউগুলো কোন বই থেকে কমন আসতেছে আপনারা অন্য বই থেকেও কমন পাইতে পারেন তবে এম ইয়ের যে প্রশ্ন করে থাকে যে সেটা যেহেতু ইংলিশে করে থাকে সেই জন্য আমাদের ইংলিশ প্রকাশনের যে বইটা আছে সেটাই কিন্তু আমরা ফলো করতে পারি প্রশ্ন প্যাটার্ন যদি চেঞ্জ না হয় তাহলে এই প্যাটার্নে আশা করি পরীক্ষা হবে আর যদি প্রশ্ন প্যাটার্ন কোনো কারণে চেঞ্জ হয়ে থাকে তাহলে অন্য প্যাটার্ন হবে তখন আসলে বোঝা মুশকিল আর যদি রিটেন নিয়ে থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নাই তাহলে টোটালি অন্য প্যাটার্নে হবে তো আপনারা আপাতত এই প্যাটার্নে পড়তে পারেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর কিছু যদি জানার থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করবেন